Let's start tayo by around uh, 505 or when we have more participants. For today, the uh, two topics. Oh, sorry, one, one topic. Lang tayo. Um, multiple regression. So, we discuss it and then may activity doon. Gagawin natin. So, I'll just ensure na record it po para sa mga na miss, madali nilang mababalikan. Okay? So, antay na natin yung iba. Hello. Hello. Guys, do you know if may attend pa? Kukunti lang tayo. So yeah, start tayo ng konti pa. Mukhang tayo lang. Okay. Okay. So guys, mukhang tayo lang. Tama ba? Hello? Guys, confirm ko lang if pakinig ako. Ako. Okay. Ano, start na tayo. Siya, mukhang may nagja-join pa ngayon. Okay, kukunti tayo. Uh... 
Siguro start na tayo. Okay na? Kahit ko konti. Record ko na lang to. So guys, I'm checking lang if may nakikita yung ayun. So recording na to. Okay. So puntahan mo na natin yung UBN. So dito yung sa UBN, uh, kasunod na topic natin is uh, actually mali ako ng bagay dito. Pero yung linear regression dito is meron siyang parte na about multiple linear regressions. Ayan, so, and then meron ditong exercise na isa. Okay, so, ayan, so ito yung topic natin for the day, yung multiple regression. Okay, for yung mga Q&A with regards dun sa uh, midterm exam natin. Okay. Okay. So, open ko muna yung exercise. Nandito na guys yung ano, kompletong discussion about multiple regression. Pero, kung titignan natin yung exercise, ito yung content niya. Okay. So, uh, very unlike dun sa linear regression na isang explanatory variable lang and then isang plus plus variable or isa lang yung ating x, isa lang yung ating y. Dito, marami na tayo may i-consider na x variables or explanatory variables. Halimbawa, hindi naman necessary na ang magiging benta mo ay dahil lang sa maganda yung product. Di ba? Pwede i-consider din doon yung presyo ng product, saan, nasaan ka, gano'n karami yung population doon. So, yun yung mga explanatory variables or yun yung mga x, mga x's natin. And then yung sales, siya yung ating y. Malinaw? Okay. So, kung ilalapat natin siya dito sa case natin, so we have this concert, hindi ko alam kung kanin-kanino concert to. Pero historically, ito yung naging result sa isang concert, ang um, drink sales, yung, yung isang baso ng, ng drink, sabi natin ganun, is 1,000 euro. Or to simplify it, 1,000 pesos. 1,000 pesos. And then there are, there were, one stands, isang upuan lang, tapos ang price ticket, 90 pesos. Then, duration ng concert na yun ay 2 hours. Okay. So, itong mga naka-highlight na to, highlight natin siya. Tapos, yellow. Yan. Ito yung mga explanatory variables natin or ito yung mga independent variables na nakaka-influence dito sa ating drink sales or sa ating uh, Ay, banda dito. A uh, response variable. Okay? So, again, very easy. Pag-linear, di ba? Pag-linear, x and y axis lang. So, ito yung... Sana may drawing ako. Hold on. Ah, okay. Ayan. So, ito yung x natin. Ito yung y, di ba? So, and then, ito yung mga point. So, madali tayong makapag-construct ng parang line. Ano, line that best fit yung data natin. Pero guys, ibang usapan. Okay. Pero ibang usapan guys, pag, ano na, pag marami na tayong x variables, so paano natin ipaplot yun? So ito yung y natin. Diba? Okay. Ito yung ating isang x x1. Then, ito yung isa natin yung x, x2. So, para naging 3D na. Okay, what more pag 3 variables na to? 3x variables. So, nasaan yung y na, yung x3 natin nandito. So, sana nabivisualize nyo na kung ito drawing natin siya, hindi natin makikita na maayos. Para, parang, for this case, 4D ang kailangan. Kasi, 4 yung variables natin. Tatlo, independent at isang dependent. Okay? Okay. Clear all drawings. Okay. So, ganun nga. Ngayon, paano daw ito gawin? Madali lang yung process. Halos kapareho lang din ng sa linear regression. Pero may mga kailangan tayong i-consider dito. One, yung tinatawag natin multi-collinearity. Okay. Hold on na. Hindi ko lang access. Ayun. Okay. Ito masasearch naman din to sa net. Pero to simplify it, ayaw natin na ito 
at saka ito, yung ating ex ay may mataas na correlation sa isa't isa. Kasi kung ito ay nakaka-influensya dito, diba? so hindi siya ila independent sa isa't isa. Nagigets? Kung ito, eh, at saka ito, malaman natin na mataas na correlation, so i-avoid natin yun. So ito yung ibig sabihin ng multipollinearity. Ayan. So, ibig sabihin, kailangan pala natin computein yung correlation ng mga uh, explanatory variables natin o yung ating x excess. Ngayon, bakit daw po kailangan i-check? Ito yung reason. Ayan, uh, ito muna yung causes niya. So, it may post inaccurate results. Ayan, uh, repetition, so on and so forth. Pero ito yung problema. Uh, a partial regression coefficient to multicollinearity may not be estimated precisely. So, halimbawa, magpo-project ka. I-determine mo ano yung magiging sales given yung inyong mga x values natin. Ngayon, yung dalawa pa lang yun ay correlated sa isa't isa mataas yung relationship. So, umaga, parang ba't pa sila kailangang uh, i-consider pareho? Hindi pa pwedeng isa na lang. Ano? and then makaka-influence siya sa total equations, sa total results natin sa prediction. Tapos, yun nga, matrabaho siya to assess the relative importance of the independent variables in explaining the variation caused by the dependent variable. Tapos, um, yung intervals, masyado rin malaki. Ayan, so, ayan, so overall, kailangan natin palang i-check yung kanyang relationship. So, ito, ginawan ko na ng initial table siya. So, ito, kinoral ko lang. Ito yung ating y. Ito yung x. Ito, syempre, drinks at drink sales. Hindi ko na sila ko ng pure. Kasi isa lang naman sila. Ngayon, itong drink sales versus number of stands. Sorry. Ito, kinoral ko lang. Sige, gawin natin. Equal corel. Ito. Ito yung y. So, okay. And then, comma. Ito yung ating isang x number of stands. Okay. Which is maganda. Mataas yung correlation. Again, ito yung y and x. Isang x. Sige, pangalan na natin siya as x1. Ito ay x2. Ito ay x3. Ngayon, ganun din yung ginawa ko dito. Corel. Drink sales. Comma. Eh, yan. So, kumbaga, kung i-re-relate natin, ito. Kung ito lang yung variable niya, price ticket lang at drink sales, mataas yung relationship negative. Pag mahal ng price ticket, ayan, pag baba ng drink sales, okay, kasi negative. Tapos, strong relationship. Then, yung duration na to, yun naman din, corel, yung dalawa. Ngayon, hindi natin ito kailangan. Trinay lang natin i-compute yung correlation against the uh, response variable. Ngayon, ang mas mahalaga natin malaman is paano daw yung, mul yung multi-collinearity. Ang multi-collinearity ay between x variables lang. So, ibig sabihin, itong tatlo lang to ang ating ko-compare. Ano yung mga relationship nila sa isa't isa? Okay. Ngayon, tingnan natin to compare natin itong stance and price ticket. Stance at saka price ticket. So, kinoral ko lang siya. Stance, comma, price ticket. Anong relationship niya? Negative 0.84, which is mataas din. So, para siyang pumapatak na dito sa multicollinearity. Kasi may relationship na mataas itong dalawa. Ano? So, deep Ayan, maya-maya. So, i-highlight muna natin siya. And then, ito naman, price stands. Itong dalawa. Ayan, napandi natin ng relationship. Ayan siya. Negative. Which is, walang relationship. Which is, yun yung nga yung gusto natin. Hindi nakaka-influence yung isang X dun sa isang X. Okay. Then, price ticket naman. So, itong dalawa, i-compare din natin. Which is, ito. Maganda rin yung result. Kasi walang relationship. Okay. Ngayon, ito yung question natin. Yung price stands versus, sorry, price, number of stands versus price tickets. 
Ano daw po yung role of thumb dito sa multicollinearity? So again, uh, dapat yung x val x yung r nung x's natin ay mababa. Ay mababa. Okay. Avoid multicollinearity pero ito nga mataas. Again, regardless of the sign. Okay. So, paano daw yan? Anong rule of thumb? Actually, yung rule of thumb, kayo ang bahala mag-decide. Pero for the sake, depende lang sa kung sino yung mag analyze Pero for the sake of sa atin, sa kasi set natin siya 0.9. Pag greater than sa 0.9 or negative 0.9, pag halimbawa nito, sorry, itong point it is for mababa. Mas mababa siya. So, hindi siya multicollinear. Okay? Ibig sabihin, ayun, i-consider pa rin natin yung pareho, yung number of stands at saka price tickets. Questions? Next questions. Pareso rin ang handa pag may questions. Okay, walang question. Okay, ngayon, paano daw po yung shortcut dito? Paano natin mahahanap? Okay, pwede ni actually siyang gawing ganito. So, una kailangan natin may data analysis kayo doon. Paano daw mag-install ng data analysis? I'll go to file or yung below. And then options. Add-ins. Okay, add-ins. Sorry, nagkakakakain yung Excel. Okay, add-ins. And then, ayun, manage. I-go nyo lang. Tapos, check lang yun. And then, okay. Pag nag-okay na, nag-install na, may makikita, pagpunta kayo sa data, may makikita kayo yung data analysis. And then, dito sa data analysis, pwede na tayo mag-direct sa correlation. Okay. And, input lang natin lahat ng values. Sorry, lagyan natin na labels para clearly identified. So, Labels in first row, correct. Nakagroup siya by column. And then, open a new worksheet. Okay. Which is, ito rin siya. The same lang din yung result ng pangaral natin. Okay. Number of stands versus, ito yung Y natin. Y drink sales. So, ito hindi na natin iintindihin. I-dirt na natin. Okay, dito tayo sa mga result nito. Okay, point 86, which is, Uh, point 84, which is mataas nga. Pero dahil may rule of thumb tayo na point 9, ipapasok pa rin natin siya. Consider pa rin natin siya as part of our study, or as part of our review. Ngayon guys. Okay. So, ngayon, gagawin natin similar dun sa ginawa natin sa linear regression. Magpe-predict tayo dito. Ayan, magpe-predict tayo. And given na ito yung sales, number of sons available, ito yung price ticket, ito yung duration, ano kaya yung possible na sales natin. Okay. So, gawin natin siya. Um, so, parang yung maging equation natin, insert ko lang dito. Diba, nung una, yung sa linear, y is equal to a plus bx. Ngayon, dito sa multi multiple linear regression, magkaroon na siya ng maraming variable. Y is equal to A plus B1X1 plus B2X2 plus B2X2 plus B3X3 plus so on and so forth. PNXN. Ayan. So, medyo mahaba yung equation natin dito. Pero still, linear pa rin siya. Kung mapapansin nyo, wala naman siyang mga square dyan. Okay. So, pantaan natin. Paano daw siya solvent? So, hindi tayo dito. Dito tayo. So, multiple linear regression. Okay. So, is data analysis ako. Hanapin ko yung regression. Ayan yung regression. And then, okay. 
Okay, in tipping way, ang way ko, kailangan alam ko ano yung way, which is yung sales result. Okay. And then, ano yung aking x? So, input ko lang lahat ng x. Dito guys, kailangan magkakatabi. Pag hindi siya magkakatabi, hindi mag-work yung ito. So, for our case, tabi-tabi siya. Magkakadikit yung ating x. Which is good. Oh, sorry. Lagyan natin yung labels. Pero sinan natin, lalagyan natin yung labels para clear. Kasi, kailangan, ah, mas madali siya makita sa table eh. So, yan. And then, new output. Sige. Uh, ilagay na natin sa new worksheet. And then, ayan, nakacheck yung labels kasi nag-start tayo dun. Then, okay. Ayan, may output na tayo. Isa-isahin natin. Ito guys, um, ito yung ating R, correlation coefficient. Coefficient. And then, ito yung R squared natin. Uh, if coefficient of determination. Okay. Itong adjusted R squared, ginagamit to pag use, on, use only for small sample size. And for our case, small sample size, maliit lang kasi yung case natin. Ilan ba lang ito? Ayan. So, Tama. 8, 19 samples lang tayo. So, yun yung ating gagamitan instead na yung R squared na yun. Uh, which is mataas pa niya, man. 0 0.88. So, kung ang interpret din natin, strong pa rin yung uh, relationship. Strong positive relationship. And then, ito yung error. Ngayon, anong ibig sabihin itong 88? Kasi, again, just for small samples. So, 88% of the results or sabihin natin yung ating y which is yung sales can be explained by the x variables. Okay. Yun yung ibig sabihin yan. Okay. Next, oh, we have 19 observation. Yun nga yun. Itong error is yung difference ng predicted versus dun sa um, sales natin. So, mamaya, lagyan natin siya. Okay. Then, ito yung ANOVA table. I-discuss natin yung ANOVA sa sunod na lang. Pero ito, muna yun may tingnan natin. Itong value na to. Ano ibig sabihin ng 7.65 na yun? Or 7.57 times 10 raised to negative 8. So, almost zero. ba Almost zero. So, ibig sabihin, significant siya. Significant. Bakit? Bakit siya significant? Kasi may threshold tayo. Hindi ko alam may spell na threshold. Sana tama. Ang threshold natin is 5%. Eh ito, 0%. Ano? So, nag-fall siya below. Dapat ay less than 5%, ay 0%. To. So, pasok na pasok dun sa less than 5%. Okay. So, ibig sabihin, significant yung ating study at kailangan natin mag-proceed makakapag-predict tayo ng sales. Depende sa kung ano yung ay makakapag-predict tayo ng sales kung ano yung at gamit yung ating mga variables na to. Okay. Ngayon, ito yung coefficients. Kung ito, isusulat natin yung equation. Okay. Y is equal 4.24 ito yung intercept natin plus 1.01 is kunin ko na lang siya maya maya na buo x or ilagay natin times the number of stands pangalan na lang natin to sales Ayan. then ipapas ko or minus kasi minus yun 0 0.06 times the ticket, kung magkano, siya, kung magkano yung ticket, then plus 0 0.66 times the number of hours. So, ito yung equation natin. Equation to determine ano yung expected sales. Okay? 
Ngayon, dalhin natin siya dito. Okay. So, syempre, magpipredict tayo given na ito yung, eh, sorry, given na ito yung mga x variables natin. And then, makapag-simulate pa rin tayo sa sunod. Okay. Gawin natin siya. So, equal. Kukunin ko lang dito sa sheet 3. Ayun. 4.24. This time, lalagyan ko siya ng dollar sign para naka-fix. Okay. Then, plus. Ito. Ayun, sinusundan, sinusundan ko lang ngayon. Ah. If i-fix ko lang din. Lagyan natin ng parenthesis para malinaw. Times. Balik tayo sa data. Ito. The number of stands. Hindi ko siya papal, hindi ko lalagyan siya ng dollar sign kasi uh, ipababa naman natin, i-extend natin yung formula. Then plus, babalik tayo dito sa result natin. Price ticket. If i-fix ulit natin. Times. Ano yung price ticket doon? Isa-select ko lang yun. Magkakapat yun ha. Medyo hindi lang nakikita. Close parenthesis. Plus. Balik ulit tayo doon. Fix ko lang. Times. Sorry, hindi kita ulit. Ayun, sinalag ko yung magkakapat sila. So, once again, the same siya nung equation natin na nandito at saka yung kanina nasa, na nasa sheet tayo. Yan to. Okay. So, ibig sabihin pala, extend ko lang ko ng konti. Okay. Ito yung mga predicted values. Ganto kadami yung sales natin given yung mga values na to. Okay? So, parang natatandaan yung ginawa natin yung sa Pokemon. Parang ganun lang din to. Kaso, extra, mas madami na nga lang yung mga variables niya. Okay? Questions? So, makakapag-predicting pala po tayo. Halimbawa, halimbawa, may concert ako. Tapos, ano kaya yung ina-expect kong sales? Sorry. Ano ina-expect kong sales? Uh, meron akong available na dalawang stands. Ang price ticket ko, sabihin natin, 10 dollars, 10 euro. Ang concert ko, 5 hours. Ayan. Ano kaya yung aking magiging uh, gano'n kadami yung aking magiging sales ng drinks? 8.9 or 8,800 euro. Okay. Questions? Questions, guys? Wala. Clear pa naman. Okay. Clear pa naman sana. Ngayon, guys. Ito yung gagawin natin. So, ito, guys. Ito rin yung ginawa dito sa exercise natin na to. And check ko lang kung may mga nag-submit na sa atin. Okay. Ang dami ko pang check ka. Ayun, may mga nag... May 26 na namang nag-submit. Check natin yung sa iba. Si Castro, since nandito siya. Okay, tingnan natin yung result ng kay Castro. Kung finalo niya lang din yung video, then easy lang din to. Okay, yun nga lang. Hindi nakita na. Parang sinob lang din ni Sir dito. Pero hindi siya gumawa ng prediction. Sorry. Edit ko muna ito. Okay. Sorry, hindi ko makita. Enable editing. So, pasubmit na lang ulit. Ano? Uh, kung kaya, gagawa natin siya ng prediction. Kasi bitin. Parang hinanap lang natin yung itong table na to. Tapos wala na. Ano? Kailangan may prediction din tayo dito to validate. Ano kaya, oops, ano kaya yung magiging sales natin? Ano? So, kagaya rin ito. So, ito yung ina-expect natin output. Ayan. Questions, guys? Questions? Sir, kailangan ko lagi may prediction ako sa yeah, kasi yun yung purpose ng multi-regression. Kasi parang kung ang ipapakita lang natin, ito yung well na to, 
para saan liga? Ano kailangan? May purpose. May simulation tayong gagawin. Okay? Questions? Okay. Ngayon. Ipopost ko pa lang itong next natin. NBA. So, I have here the data for 2017. 2017. Actually, medyo pangit pa yung data natin. Pero ibibigay ko sa inyo. So, we have here the list of players, kung anong team siya, anong salary niya nung 20 season, 2017-2018, yung minutes played niya, per, uh, points per game. I'm hoping you can see my screen. Average, ah, sorry, assist per game, rebounds per game, turnover, block, steal, and then age, and then efficiency. Tapos, um, makakapag-predict ako so, use following the same concept na ginawa natin. Makakapag-predict ako, ano kaya yung kanilang dapat na salary? And then, malalaman ko sino kaya yung binabayaran na above the average or above the normal, above the predicted. Tapos, ano kaya yung performance nila or so? Or yan. Questions? So, ito ipopost ko sa asa sample. I- Password protected ko na lang siya. Tapos, ayan. May scatter plot din ang create dito. Ito guys, ay parang the same output lang din. Nito. Kung natatandaan nyo ito kung paano kayo nuha. Ganun lang din po ito. Actually, ganyan, ganyan na ko lang. Ganyan to ko lang eh. Sorry. In, uh, medyo pinalaan ko lang siya yung view. Ayan, tapos, uh, rinitong ko siya ng flat kada isa. Halimbawa, itong dalawa. So, insert, scatter plot. Then, uh, pinanggalan ko lang siya ng mga ganyan. Ang pangit ng resulta kasi kukunti lang yung data. Yan yung problema dyan. Okay, makakita Ayan. Tapos, inat ko lang. Pinis ko dito. Ayan. Inasign ko lang na ganyan. Tapos, uh, so, inisa-isa kong ganun. Ginawa ng paraan. Ayan. So, may, sorry, ito ay stands at saka sales. Mix. Uh, pwede ko siyang i-paste dito. Then, ikiklik ko lang dun. Edit ko na lang. So, kung column C, column D naman yung sunod. Ayan. Ayan. So, tama. Point 91. Pababa. Pinapi ko. In-enter ko. Oh, sorry. Napasama yan. Okay. Pinapi ko. Pinis ko dun. And column E naman. Bakit E? Kasi ang E ay duration. Ayun no, column E, ang duration. Next, itong dalawa. So, insert box plot. Oh, sorry. Sala ko na ginawa. Ayan. Then, insert. Ayan, tatanggalin ko lang huli yung grid lines kasi unnecessary naman siya. So, so as we do, axis natin. Hindi ko maselect ang axis. Okay. Tapos, pa-transparent ko lang siya. And then, i-paste ko lang siya dito. So, ano nga yung sinalag ko ngayon? Stance at saka price ticket. So, stance. Okay. Stance at saka price ticket. So, ito nga. Then, Ayan. And then, ulitin ko lang din. Actually, madali lang siyang gawin. Matrabaho nga lang. Then, ang duration ay letter E. 
So, papalitan ko lang siya. Colon E. Then, enter. So, ayan. Balang relationship. Next is duration at saka price ticket. Yan na lang. Kulang ko. Price ticket duration. Insert. Ayan din. Wait ko na lang ulit. Okay, hindi mo na lang makakita. Ayan. Then, inot ko. Tinaste ko siya dyan. Ayan. So, very scattered. So, definitely, mababa nga yung correlation niya. Or halos wala talaga. And then, that's it. So, ito guys, magandang tingnan yung ating sample na to kasi marami siyang data. Okay, play not ko yan lahat. Okay, and then mahalap natin yung predicted values. And then ma-recognize natin sino yung overpaid, sino yung underpaid. So, similar similar din sa mga employees, ganun din, for salary. Ganun yung kalimitang application nito. Okay? So, parang performance piece. Kailangan natin hindi basta dahil siya kilala, mataas na kagad yung salary. Okay? Pero definitely, meron may mga gap yung sal parang salary gap yung bawat team, which is hindi natin na-consider din dito. So, as ito per game, posible kasi may five teams lang siya nag-play. Eh, maganda yung records, record niya. So, mataas nga yung kanyang mga scores dito. Okay? So, itong file na to, or itong buong file na to, ibibigay ko as a sample, password protected. And, uh, ang ibibigay ko sa inyo guys ay ito. Ito mismo. Ito yung working file natin. Okay. Questions? Ito yung gagawin natin. Questions? Yes, any questions? Meron pa ako dito ng one minute halos. Questions, guys? Wala po, sir. Wala. Okay. So, let's go. May one minute pa tayo. Mahabit po pa? Okay. So, with regards sa inyong Yubian, dito sa ating Peter Mesa. Any question? Gagaling na yan. Any question dito sa Peter Mesa? Wala naman. Nasagot na wala na. So, ito. Chacha, ito mamaya. So, si Castor ulit. Kasi nandyan siya. Sana mukhang maayos naman. Lilit kahit gaano. Yan. Mukhang maganda ang kanyang chart. Yan. Correct. It's a heart shape. Wala talagang correlation. So, good. Good. Talagang hard. Yay! Tama kami. Yeah, yeah, looking good din to. Yay! Yeah, looking good to. Okay. Original work? Yes, original work. Yep, original niya. Okay. Okay. So, mukhang maayos naman ito kay Castor. So, and yun sa iba, any questions? Before we...